అంటే యాక్చువల్ గా ఇంత లాంగ్యూటీ ఉన్న ఒక పీరియడ్ లో చూసుకుంటే చాలా మంది ఐదు వందలు ఆరు వందల సినిమా పైన చేసి ఉన్నారు కానీ మీరు చూస్తే సంఖ్యా పరంగా తక్కువగానే కానీ నూట యాభై కూడా దాటేనో లేదో కూడా నాకు తెలియదండి అది చెప్తున్నాం కదా అంత పెద్ద సినిమా పడిన తర్వాత నాకు సినిమాలు లేవు ఒక సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నాకు ఇది లేదు ఏంటి నేను కరెక్ట్ గా అప్పుడే నాకు పెళ్ళింది అయ్యో ఇదేంటి ఇలాగా నాకేంటే బీ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఎ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఒక స్థాయి ఉన్న వ్యక్తి అవును అంటే బాలు గారి చెల్లెలు తనకి తనకంటే షీ సీనియర్ టు మీ ఐదు ఐదు సంవత్సరాల సీనియర్ తన వారికంటూ ఒక పేరు వారికంటూ ఒక ఆల్రెడీ ఒక గుర్తింపు అవి ఉన్నాయి ఏమిట్రా ఇలాగే అయిపోయింది అన్నది ఎప్పుడు నన్ను తొలిస్తా ఉండేది తర్వాత నేను చెప్పిన పాజిటివ్ గా ఆలోచించింది బహుశా నాకు వారికి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని బలపరచడం కోసమే భగవంతుడు నాకు ఇక్కడ పని ఇవ్వలేదేమో అనిపిస్తుంది ఒక పరిశలాగా పెట్టాడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని స్మూత్ గా ఉండి అంత రోజీగా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉండవు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడే ప్రాబ్లమ్స్ బయటపడతాయి వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుంది పద్ధతి పెళ్ళైన కొత్తలో ఇలా జరగటం అనేది సో ఆ దీని మీద లక్కీగా ఇద్దరు వేవ్ లెంత్ ఒకే దీంట్లో ఉండడం వల్ల అది బలపరచడానికి కోసమే భగవంతుడు ఇది చేసేయడం అని పాజిటివ్ కాదు సార్ ఇది ఒక పక్కన పెట్టేస్తే నాకే కాదు నాలాంటి ఎంతో మందికి సినిమాని నమ్ముకుని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ భగవంతుడు వరప్రసాదంగా పంపించింది టెలివిజన్ టెలివిజన్ లో నేను చేసిన పాత్రలు అవన్నీ సినిమాల కింద తీసుకుంటే నన్ను కన్సిడర్ చేసి ఉండేవారు కాదు బట్ ఆ దీంట్లో టీవీలో నేను చేసిన పాత్రలన్నీ నన్ను మళ్ళీ ఒక వేరే స్థాయికి తీసుకెళ్ళారు అది ఇది కథ కాదు అలాగే పిన్ని వదిన ఇవన్నీ ఏంటంటే నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని సినిమాల కింద అయితే నేను ఉండేవాడిని కాను పైగా పిల్లలకు బ్రహ్మాండంగా రాణించేశారు సో ఆ విషయంలో చూసుకుంటే అగైన్ మీరు అన్నట్టు ఇందాల మీరు ఏదో పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు వేరే కోణం అని చెప్పినట్టు ఇవన్నీ మెరుగుపరచడానికి చూపించడానికి భగవంతుడు ఇది ఇచ్చి నాకు టెలివిజన్ ఇచ్చారేమో అనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఏడున్నర సంవత్సరం అంటే మీ జీవితంలోనే అత్యంత క్లిష్టకాలం అనుకోవాలి చాలా సార్ అలా అంటే ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి ఏ లోటు లేకుండా పెరిగి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆర్థికంగా ఇలాంటి పరిస్థితి అంటే ఆదాయం ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో ఆమె ఎలా మేము మీతో కోపం కాగలిగింది అంటే ఎలాంటి పరపత్యాలు లేకుండా ఉండగలిగారా అంటే బేసిక్ ఏంటంటే అండి మనం వన్స్ కొంచెం బిజీగా ఉండి చేసిన ఏవో కొంచెం చిన్న వస్తువులు కొనుక్కుంటూ ఉంటాం అవన్నీ ఏంటి ఫస్ట్ టైం మీకు ఆర్థికంగా ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు ఏంటి వన్ బై వన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో అది వాస్ ఎ లిటిల్ ఇన్కమ్ దాని అండ్ నిజంగా టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ మొగస్థుతి కాదు మోడస్టీ కాదు నాకు ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ లేదు ఓకే సో అది టోటల్ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అంతా తనకి అందుకని చంద్రమోహన్ గారు పలు సందర్భాల్లో ఉన్నారన్నమాట నా కూతురు అని చెప్పుకోవడానికి అంటే శైలజ అని చెప్పి అంత డిసిప్లిన్ అనమాట ఫైనాన్షియల్ ఓకే so she adi that worked out so she took care and akka nunchi whatever was the thing idi 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 la cheyadam la cheyadam ante inka no anukunta adi follow ayipodam ava pettanu okay but lucky ga entante ani iddaram cheppan kada iddaram okay wave length lo undadam valla evar degara chey jaasaledu endukante adu kuda oka naadu idi mee paristhiti ela undedanu balu gariki telusandi telusu but but అక్కడ మేము ఆయన మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడైనా మేము అక్కడికి దీని ప్రసక్తి కానీ ప్రస్తావన పడుతున్నామని ఎప్పుడు కూడా అసలు తను కూడా చెప్పేది కాదు అన్నయ్య అది అదే అదే అనుకుంటాను మా ఇద్దరు వేవ్ లెంత్ సాలిడ్ గా ఉండడానికి ఉన్న దాంట్లో అడ్జస్ట్ అడ్జస్ట్ చేయవాళ్ళం మా ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినా ఆ ఉన్న దాంట్లోనే తృప్తిగా పెట్టేవాడు దట్ ఈస్ హౌ ఇస్ టు గో డౌన్ అండ్ థింగ్స్ టెలివిజన్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ నేను ఇందాలి అన్నట్టు సంవత్సరంలో ఏడు వందల రోజులు పని చేసేవాడిని ఎందుకంటే త్రీ షిఫ్ట్ ఫోర్ షిఫ్ట్స్ ఆఫ్ టెలివిజన్ సీరియల్స్ చేసేవాడిని ఐ వాస్ వర్కింగ్ డే నైట్ లైక్ దాట్ మళ్ళీ ఆ టీవీ రంగం అనేది మిమ్మల్ని బాగా మళ్ళీ నిలబెట్టేసింది నిలబెట్టింది ఆర్థికంగా నిలబెట్టింది నిలబెట్టేసి నటుడిగా కూడా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ నటుడిగా ఫస్ట్ ఆర్థికంగా పెద్దగా మనకి టెలివిజన్స్ లో ఉండవండి బట్ ఉన్న దీంట్లో ఏంటంటే చెప్పాను కదా ఎవరి దగ్గర చేయజార్చకుండా జీవితం అనేది కంఫర్టబుల్ గా మనకున్న కోరికలు దీంట్లో వెళ్ళిపోయేది రేడాన్ వాళ్ళు చేశారు చాలా ఉన్నాయండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది సంస్థలన్నీ నాకు అక్కడ పనిచ్చాయి అంటే అక్కడ మీరు మద్రాసులో 
గుర్తింపొచ్చేది బాగుండేది మళ్ళీ ఎక్కడ నటుడుగా ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అవ్వలేదు అది ఎలాంటి పాత్ర అయినా కూడా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఎంత బాగా చేశారన్నది గొప్ప కన్సిడరేషన్ సక్సెస్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మీరు గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ అని కాదు ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ బ్యాడ్ యాక్టర్ బట్ ఇఫ్ యూర్ ఇన్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ దే విల్ కంటిన్యూ అందరు దృష్టిలో పడతారు అప్పుడు ఏంటంటే అన్ని సెంటిమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి ఇద్దరు కెరియర్స్ అలాగే అయిపోయిందండి అప్పుడు పెళ్ళైన కొత్తలో ఆల్మోస్ట్ తను రోజుకి నాలుగు పాటలు పాడేది అలాంటిది ఒక ఆరు నెలల్లో అది కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది ఎందుకు ఆయనకి చెప్పాను కదా నేను పాజిటివ్ గా మా ఇద్దరి మధ్య బంధం కోసమే అది చేశారేమో అనేసి ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మీ ఇద్దరం ఇంకా అసలు లేదు కదా అసలు మీ భార్యాభర్తల బంధం అనేది ఈ పరీక్షను ఎదుర్కోవాలి ఇప్పటి వరకు అండి టచ్ వుడ్ అంటే ఇది నమ్ముతారో నమ్మరో నాకు తెలియదు బట్ సత్యం ముప్పై మూడేళ్ళు అయింది అండి మా పెళ్లి దెబ్బలాట అనేది లేదండి వారిలో ఆవగించంత తప్పైనా మనం పట్టలేవు ఎందుకంటే షీ సో పర్ఫెక్ట్ ఈ మధ్య పెళ్లి రోజు వచ్చింది అనుకుంటా కదా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ బర్త్డే ఇది లేదు ఏదైనా అటు ఇటు ఏదైనా ఉంది తప్పు ఏమైనా ఉంటే నాలోనే ఆ తప్పు కూడా అంటే వేరే ఇదేమి లేదు నాకు ఫ్రెండ్స్ కలవడం అనేది చాలా చాలా ఇష్టం సో షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవెన్ టెలివిజన్ చేసినప్పుడు నా కలీగ్ ఎవరైనా బాగా యాక్ట్ చేసినా కూడా వీ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ విత్ డ్రింక్ అంటా అనమాట అని చెప్పి ఇంటికి ఫోన్ చేసి చెప్తాను పలానా ఇదేంది ఇప్పుడు అయిపోయింది షూటింగ్ ఇలా వెళ్ళి వస్తాను దాని ఒకటే ఒకటి ఉంటుంది అంటే అండి ఆ ఏజ్ దాటి వస్తున్నావు మనం అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవటం లేదు అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి దిస్ ఈస్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బి మోర్ కేర్ఫుల్ యంగర్ గా ఉన్నప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ది బాడీ విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అని నేను తనతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా చెప్తానంటే అమ్మ నీకు తెలుసు నేను నా జీవితంలో నా ఫిలాసఫీ దేర్ వాస్ అన్ ఎస్టడే దేర్ ఈజ్ ఎ టుడే దేర్ మే బీ ఎ టుమారో ఆ మే బీ ఎ టుమారో కోసం ఇవాళ నుంచి ఎందుకు చచ్చిపోవడం అంటాను హ్యాపీ బీ హ్యాపీ ఈ క్షణాల్లో బతకాలి హ్యాపీ హ్యాపీ నవ్వుతూ బతుకు హ్యాపీగా ఉండు దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అని ఎవరు చెప్పలేము కాకపోతే ఒక కేర్ టేకర్ గా మీ అది ఇది మామూలు ఇదే ఏదైనా వస్తే మళ్ళీ తట్టుకోవాల్సింది తనే కదా అది కదా ఇది ఉంటుంది ఇది చెప్తాను ఇది ఒకసారి మనం నెగిటివ్ గా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాం అనుకోండి ఇంకంతా అయిపోయింది నేను దాని జోలికి వెళ్ళాను నేను కెన్ బి స్టాప్ ఇట్ అదే you cannot ante edi kuda you cannot andukene dani gurinchi asal aa thought process e negative thought process e system loki dooran ivaddu aa germ negative germ anedi dooran ivaddu antanu nenu akkade vastundi ee vakka vishayam degara maatram ee is absolutely naaku ee wallet kuda naaku emaina oka 5 rupayalu kavalanna nenu tan degine adi teesukuntan ante na because chepan kada i am naaku bad financial discipline నాకు ఆకలి అంటే నేను చూసేసాను షెల్టర్ లేకుండా రోడ్డు మీద పడుకోవడం నేను చూసేసాను కష్టం నాకు తెలుసు ఆర్థికంగా జేబులో డబ్బులు ఎలా ఉండకపోతే ఎన్ని ఇబ్బందులు అవన్నీ ఇవన్నీ చూ సో నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఎవరైనా అలాగే వచ్చి కష్టం అని చెప్పేసరికి ఇమీడియట్ గా స్పందించేస్తా నా బలం నా మంచితనం నా బలహీనత నా మంచితనం సో తను ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఏమండి మీరు సంపాదిస్తున్నారు మీరు ఇస్తున్నారు నేను తప్పు బట్టను బట్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని వాడేసుకుంటున్నారు
అది మీరు ఆలోచించండి అని అందుకని అక్కడి నుంచి తను చెప్పిన తర్వాత ఓకే ఇది ఓకే అనుకునే ఎవరైనా ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మే జూన్ ఈ మూడు నెలలు వచ్చేసాయంటే స్కూల్ ఫీజులు పుస్తకాలు సో ఫిలాసఫీ ఎలా పెట్టేసిన తను నేర్పించిన ఫిలాసఫీ పెట్టిన తర్వాత ఓకే కట్టాలా వాళ్ళు రిసీట్ ఇస్తారు ఆ రిసీట్ నాకు ఇచ్చే నేను కట్టేస్తా వచ్చి నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకో రిసీట్ నేను మీకు మామూలుగా ఒకటము ఇది కాదు సంవత్సరానికి కట్టేస్తాను బట్ మీరు నమ్మరండి మీరు నమ్మరు అది చెప్పిన వెంటనే చాలా మంది డ్రాప్ అవడం మొదలు పెట్టారు వచ్చిన వాళ్ళు ఇదిగో సార్ ఫీల్ అంటే వన్ ఇయర్కి కట్టేస్తా పుస్తకాలు కొనిచ్చేస్తా జతలు బత్ బట్టలు వాళ్ళు రెండు జతలు మూడు జతలు కుట్టించమంటే ఆరు జతలు కుట్టించేస్తా తీసుకోండి ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో వచ్చినప్పుడు ఎవరెవరు చేస్తారు ఇది మన ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఎవరో వాళ్ళు ఉంటారు లైట్ బాయ్స్ ఉంటారు మేకప్ వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళందరికీ రిసీట్ ఇచ్చి కట్టేస్తారు ఎందుకంటే స్కూల్స్ అన్నిటికీ ఒక దీంతో ఉంటుంది ఆరు టైం అంతే కదా ఆరు జాతలు ఎందుకంటే వర్షాకాలం వచ్చిందంటే బట్టలు ఆరవు పాప పిల్లాడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేను అనుభవించిన వాడిని రెడ్డి జతలు బట్టలు పెట్టుకొని మనకి తడి తడి బట్టలు పొద్దున్నే వేసుకుని వెళ్ళాలి అంటే ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇవన్నీ అందుకని చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు నా చిన్నప్పుడు నాకు అప్పుడు ఎంత అండి రెండు జతలే కుట్టించారంటే చాలా గొప్ప విషయం ఒక చెత్త కుట్టించుకున్న వాళ్ళే ఎంతో మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళ మీద బెటర్ ఆ ఉద్దేశంతో ఇస్తారు సో వాష్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు వాడి కుర్రాడు పిల్లడి ఉండదు తర్వాత వెళ్ళాలా తగ్గిపోయి అండ్ తర్వాత ఇంకా ఈ హాస్పిటల్స్ అనేది కామన్ ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇమీడియట్ గా సార్ ఇది ఇబ్బంది 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 ఎంత నిన్న కూడా నేను ఎవరో ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో నేను ఎవరో నాకు తెలిసిన డ్రైవర్ ఎప్పుడు అతను ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిందండి హాస్పిటల్ లో ఉన్నాను వీడియో తీసి పంపించి మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయండి ఇప్పుడు విచిత్రం ఏమిటి ముందు కాబట్టి అని కదండి ఓకే ఫైన్ ఏదో చేయాలి చేస్తున్నాం మంచిదని ఏది ఆశించకుండా అనేది ఇది ఇప్పుడు ఒకసారి చివుక్కు అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ ఎలా ఉంటుందంటే సార్ నాకు కళ్ళు కనిపించట్లేదు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఓకే ఫీజు సార్ ఆపరేషన్ చేయాలి ఓకే ఫీజు ఇస్తాం సార్ మందులు కొనుక్కోవాలి దానికోసం అది కళజోడు కొనుక్కోవాలి ఇది వచ్చేసరికి ఇక్కడే తను చెప్తుంది దాన్ని వాడేసుకుంటున్నాడండి మిమ్మల్ని అనేసి కొన్ని యాక్సిడెంట్ మనం అంటే జాగ్రత్త సూక్ష్మంగా గ్రహిస్తే మనం అది కనిపెట్టగలుగుతాం ఇది తర్వాత ఫోన్ చేస్తారు సార్ నేను మూడు నెలల తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానండి అని నేను వాళ్ళతో నాకు కరెక్ట్ అయినా రాను మూడు నెలల తర్వాత అడుగుతున్నాను బట్ నీలాంటి వాళ్ళు రోజు నాకు ఎంతమంది ఫోన్ చేస్తారు నీకు తెలుసా అది నువ్వు వాళ్ళు మీరు ఇబ్బందులో ఉన్నారు అని చెప్పా సహాయం చేశాను ప్రతిరోజు ప్రతిసారి చేయాలంటే నాకు ఇబ్బంది కదా అని అది చెప్పేసారు వాళ్ళ కోపాలు వస్తాయి ఇమీడియట్ గా లేదు వేరే రకంగా ప్రాపగా ఇంకా దానికి మనం మనం చేసేది ఏం లేదు వదిలేయడం మన చేతిలో లేని పని